സിവിൽ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ സി സി അഥവാ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് ഓക്കെ ഡിസൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഇൻ ലിമിറ്റിറ്റഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ പ്ലെയിൻ ബാർസ് ഇൻ ടെൻഷൻ ഓക്കെ അതായത് ലിമിറ്റിറ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം ആർ സി സിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ലിമിറ്റിറ്റേറ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഈ ലിമിറ്റിറ്റേറ്റ് മെത്തേഡിൽ വരുന്ന ഈ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഡിസൈനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്കലി ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് കോഡ് നമുക്കറിയാം ആ കോഡിൽ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ടേബിളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് എത്ര ആയിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് ലിമിറ്റിറ്റേറ്റ് മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടേബിൾ വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർ സി സിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ലിമിറ്റിറ്റേറ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് പിന്നെ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ ലിമിറ്റിറ്റേറ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് അതിൽ ഞാനിന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിമിറ്റിറ്റേറ്റ് മെത്തേഡിൽ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഡിസൈനിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓരോ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിലും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഓരോരോ വാല്യൂസാണ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ട്വൻറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ആൻഡ് എബോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഡിസൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് നമുക്കറിയാം ഡിസൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോ ബി ഡി ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോ ബി ഡി ഇനി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലായിരിക്കും ഓക്കെ നൂറ്റൻ പെർ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലായിരിക്കും ഈ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോ ബി ഡി ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ടേബിളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ആദ്യം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സീക്വൻസ് നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യം എം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് എം ഫോർട്ടി ആൻഡ് എബോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകും ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കൂടി 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 പോവ പോവുകയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം എം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഫൈവ് മുതൽ എം സം എം സം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് എം ടെൻ ഉണ്ട് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് എം ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ടേബിളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എം ട്വൻറ്റി മുതൽ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മിനിമം ആർ സി സിക്ക് വേണ്ട അതായത് റീൻ സ്പോർട്സിൻ്റെ സിമ്മെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഏത് ഗ്രീഡാണ് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എം ട്വൻറ്റി ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലഘുകരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലി കോൺക്രീറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ട്വൻറ്റി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഡിസൈൻ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതേസമയം എപ്പോഴാണോ കമ്പി ഇടുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കോൺക്രീറ്റിൽ കമ്പി ഇടുന്നത് ആ കമ്പി ഇടുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ എം മിനിമം എം ട്വൻറ്റി പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കോൺക്രീറ്റിൽ നമ്മൾ കമ്പി ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ഫിഫ്റ്റീനൊക്കെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റേ കമ്പി ഇട്ട് ഒരു ആർ സി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി കാണത്തില്ല സ്ട്രെങ്ത്തും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ്
ഓക്കെ എം ട്വൻറ്റി വരെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിസൈൻ മിക്സ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ എം ട്വൻറ്റിക്ക് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുന്നതാണ് ഓക്കെ കൂടിക്കൂടിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാറ് സോ എം ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് വൺ ട്വൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വരെ എടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രക്ചറിലെ കൂടെയാണെങ്കിൽ അതും അതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിൻ്റെ അറിയാം കോൺക്രീറ്റ് മിക്സും നമുക്ക് കൂടും ഓക്കെ അതായത് എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂം കൂടും സോ ആദ്യം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആവും ഓക്കെ ഇനി ഇത് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി എം തേർട്ടി വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത് മിക്സ് ഡിസൈൻ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി അങ്ങനെ എം തേർട്ടിയിലോട്ട് പോയി ഈ എം തേർട്ടിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൂട്ടണം അങ്ങനെ വീണ്ടും കൂട്ടി അങ്ങനെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറായി ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി ഓക്കെ ഇനി എം തേർട്ടിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എം തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ടെൻഷൻ കോൺക്രീറ്റും ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റും ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റും ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല എനിവേ ഈ പോസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പോസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം എം തേർട്ടി വേണമെന്നുണ്ട് ഓക്കെ പോസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റിലാണ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം എം തേർട്ടി ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് വേണമെന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എം തേർട്ടിക്ക് ഡിസൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക എം ട്വൻറ്റിക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ്ക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം തേർട്ടിക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി എം തേർട്ടി ഫൈവ് വീണ്ടും സ്ട്രെച്ചൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കൂട്ടി ഓക്കെ എം തേർട്ടി ഫൈവിലോട്ട് പോയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആവും അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കൂടും തോറും ഡിസൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ്സും കൂടുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കൂടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസിനും തയ്യാറല്ല നമ്മൾ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇനി എം ഫോർട്ടി ആൻഡ് എബോ എം ഫോർട്ടിയും അതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനും നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ഓക്കെ എം ഫോർട്ടിയും അതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനും നമ്മൾ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാറ് ഡിസൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാറ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ഇനി എം ഫോർട്ടിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എം ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺക്രീറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡും ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം ഗ്രേഡാണ് എം ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫോർട്ടി ആണ് അതേസമയം പോസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പോൾ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കൂടും തോറും ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂടും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്നാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏതാണ് എം ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആവും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആവും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏതാണ് എം തേർട്ടി ആണ് ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആവും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആവും വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വരെ നമ്മൾ നടക്കത്തുള്ളൂ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫോർട്ടി ആൻഡ് എബോ ആയിരിക്കും അതായത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫോർട്ടിക്കും